民国一百年以降，文青风盛行。所谓的文青，就是指文艺青年，他们重视生活品味，喜欢佩戴粗框眼镜，遮住半张脸。黑白或素色极简上衣，加上很窄的裤子，再搭配一双白鞋，是他们最常出现的打扮。有时候胸前还要挂个复古相机，整个人散发淡淡的迷蒙感。是的，文青风正流行。可是如果你重视打扮的话，很有可能会被人家笑说是假文青哦。真正的时代青年，除了外表之外，更要重视内在。这次来到花莲呢，我们帮大家准备了很多深具内涵的旅程，包括有艺术、有文创，还有热血的冒险。跟着 Wendy 的脚步，保证让你收获满满，变身内外兼具的真文青。除了好山好水，花莲的艺文产业也发展得很棒。酒厂改建的文创园区，各式展览丰富心灵，还有老房子改建的首创馆，好多创意小物引人注意。管它地球是如何的转动，我只想燃烧我的小宇宙。住宿也要一文风，入住书城，说不定你和名作家睡的是同一张床哦。小野老师可能就躺在这里，思考着究竟人生应该要怎么走才是最好的方向。想要忘却文青无谓的烦恼，那就热血一下，攀岩寻觅进去吧。这行程谁拍的？在地人口袋里的美食名单也要推荐给你。没有女朋友了吗？开始，女生快点来，好好吃哦。很多人以为花莲只有好山好水，其实这几年呢，花莲的艺文也蓬勃发展。我们的文青第一站就带大家来到花莲文创园区，而且还邀请到也非常有艺文气息的文艺青年在地好代表傅大哥来陪我们来一场文青小散步。傅大哥。在我们整个花莲文创园区里面，我觉得走进来好像跟一般感觉不太一样。它的整个变身过程其实是有故事的。是是是，我们花莲文化创意产业园区是成立在西元一九一三年，那它前身呢是酒厂，那现在呢因为酒厂搬迁之后呢，这个园区也就顺势的成为了我们文化创意非常蓬勃发展的一个园地。因为以前是酒厂，我知道酒厂它的占地面积一定要够大，所以其实在这整个花莲文创园区里面，我们会觉得哎，比一般还要更宽敞，面积更容易让大家融入，然后可以自由的散步。而且啊，在我们的右手边，其实这些古建筑都是老建筑留下来的吗？是的，这是你所看到现在建筑呢，几乎都是在日治时代所建制的。那你刚刚提到的这个旁边这个，当时叫半成品工厂，嗯，那它建在一九三七年。它是所谓的日式的入母式屋顶，嗯，哦，它有两面的开窗，哦，对，这种就叫做入母式屋顶，是不是？花莲文创园区里的老厂房仓库共有二十六栋，每一间都有不同的转型利用，但共通点是尽量维持原有的结构与样貌。仔细观察一些建筑上的细节，你会发现这些仓库原本各有各的使用目的。哇，文创园区里面的建筑真的每一间都有自己的特色。像我们现在走进来这一间呐、啊，傅大哥说以前它是包装工厂，可是它现在整个整建完之后，灯光明亮，散发着一种全新的气息，完全看不出来它是包装工厂。不过好像从天花板跟从地板可以稍微观察出一些端倪，是不是？是是是。那这栋这栋工厂呢，盖在一九三八年。那为什么地上会有水沟盖呢？因为当时的包装机没有那么精准，常常包装包装过程当中呢，酒瓶会掉出来打破，所以呢，那水沟呢，就目的是把酒呢，可以让它在水沟里面排掉，然后不会积在那边，对，就不会留在里面了。那天花板上面比较有特别的特色是那个天窗，是不是？是，对，因为酒瓶打破之后呢，这个酒精虽然说会从水沟里面流走，嗯，但是呢，它还是挥发，嗯，那空气当中就散发的这种酒精。那一不小心脚闪燃的话呢，那这工厂就会烧掉了。
，所以呢，他们在这个天花板上面另外做一个阁楼呢，做了一个百叶窗，让酒精往上发散之后呢，就可以自然的排泄出去。哦，这是为了避免火灾的发生，好聪明。不过现在这整个包装工厂，它在改建之后变成是很棒的展演空间。对，我们之间现在叫拉辛纳，拉辛纳意思是塞纳河。嗯，那我们希望把这个空间呢，打造个塞纳河一样一种音乐的一个展演空间。有了音乐琴声，也要有书画相伴。原本为红酒酿制工厂的第二十三栋建筑，就被改建为艺文画廊，不定期呈现精彩的画作盛会。一方面引进许多优秀创作者的作品，另一方面也让花莲在地的艺术家有更多发挥场域。当然，国际型的特展也不能少。这个跟国际接轨的展览呐、啊，走进来好像也走进了一个很缤纷的童话世界一样哎。是，傅大哥，这个艺术家是来自于日本的艺术家。对，他是来自日本的田村英二，汤姆拉桑。嗯，那他在日本呢是非常著名的一个插画跟指标艺术家。哦，所以呢，我们可以看到在这边呢，啊，这个作品，像这个作品呢，立体作品，嗯，是他在日本的镇馆之宝。哦，他在日本有个汤汤 Gary， 镇馆之宝就是 Lily， 那也是他的爱神。田村英二大师以 3D 立体成型彩绘为创作手法，用海洋、飞行。城市四季为主题，呈现出既童话又梦幻的效果。作品里面充满了欢乐，让人边看展览，心情也一边跟着快乐了起来。阿美酱，豆手有乐西果那个一起吗？这一位呢是艺术家，专程为我们花莲文创园区创作的阿美酱。但是我有一个疑问哎，为什么阿美酱是金色的头发？蓝色的眼睛呢？哎，是啊，这个特别呢，我请教过我们这个田村英二老师，嗯，那他说，因为他第一次来到花莲呢，就被花莲的这种大山大海，这边金色的阳光所感动，所以呢，他创造了阿美酱呢，就金色的头发代表这边和煦的阳光，嗯，蓝色的眼珠呢，就代表这边湛蓝的太平洋。哦，所以其实在这个作品里面，不但是把原住民的图腾，还有色彩，通通都表达出来了，也把我们花莲的好山好水给映照在里头喽。看不完的展览，逛不完的怀旧氛围，待在花莲文创园区，就算晃一整天，感觉都不够，因为能欣赏的、能充实的艺文能量实在太多了。当然，也有很多特色餐厅坐落其中。如果你在文创园区里面逛累了，没问题，你随时可以找一间下午茶的餐厅坐下来，好好的休息一下。而且啊，你还可以享受美味的甜点料理。然后我们帮大家挑的这一间甜点店，它走的是日式甜点风格。但你知道我变成这个水果塔，就是他们最受欢迎的一道甜点。可是我真的舍不得吃它，我真的舍不得吃它。你看它。多完美！先来吃一下草莓。嗯，没有吃过草莓这么爆浆的。超人气的草莓水果塔，搭上水果熏香风味红茶，最相配。红茶本身的香气非常浓郁，就算不加糖，也会有淡淡的甜度从舌尖冒出来。其实这里的每一道水果甜点都极度迷人，水果又大又新鲜，让人好想每一样都尝一点。搭上园区景致，感觉既优雅又放松。想要成为一个真正的文青，可不是只是重视外表或者是空口吟几句诗，我们要去发掘一个地方真正的内涵。尤其是花莲市中心呢，有非常多的文创在蓬勃发展。有时候你看起来可能是一个很普通的房子，事实上呢，都暗藏了非常非常多的故事在里面。文青就是要把这些故事慢慢发掘出来。秀梅姐，你好。好，我们现在在这个地方呢，就是秀梅姐目前正在经营的首创馆。这个首创馆它其实真的是有好丰富、好丰富的历史在里面。多少年了？呃，这个房子大概有六十年了。
所以也是差不多从日剧时代的时候留下来。呃，其实它在日剧时代是一个非常有地标性的建筑。嗯，然后它那个时候是两层楼的木屋，非常漂亮。那因为民国四十年有个大地震把它震垮的时候，这个是第一批盖的洋房，它曾经开的呃空运啊海运的运输公司。哇，然后航空公司也在这边设了一个办公室。不过像这样子的比较古早的建筑啊，在整个整理上面或者是修复上面，其实是非常非常花时间跟精力的。呃、是的，是要用什么？你们是采取什么样的方式去做修复？呃呃，我们花了大概差不多五六个月的时间来整理这个房子。那那时候只是觉得说，哎，这个房子因为它呃地板抬起会有点震动，那我们想说把它打开来看一下它的原貌。那发现它的结构非常非常的特别，它一楼是水泥的，二楼是木头的，然后三楼跟四楼都是铁架。那拆开之后发现这个结构非常的漂亮，那我们就把它保留它的原貌。所以这个房子我们的整修过程就是让它恢复原貌。尽量用减法的方式，不是一直加上去就对了，慢慢慢慢让它的原貌呈现出来，跟世人相见。日剧时期，这栋洋房不但坐落在靠近旧火车站的黄金地段，而且建筑设计也相当豪华，甚至一度有“花莲最美房子”的封号。宽大屋顶、铸铁用的美丽栏杆、白色墙面，都带着浓厚的西洋情调。用减法施工，不但能够维持原有风华。加上一些怀旧物品，也让人很有时空错置的感觉。走进老房子里面，那个气息就是不一样，有一种很安定，然后很舒服的。可能是因为木质的家具很多，然后旧家具很多，就会让人有一种很稳定的感觉，对不对？而且我发现呢、啊，秀美姐，你们这边的小玩意有很多都可以让人勾起无限的回忆。你看，摄影师，你知道这什么吗？棉花棒。干嘛装幼齿是不是？摄影师装幼齿，明明就火柴棒，你给我假装棉花棒。但是现在应该有很多小朋友，就是八年级生、九年级生，不知道这是火柴棒，对不对？好像不太会用，不太会用。哎，以前是火柴棒画这边，然后就会有火跑出来。现在真的很多人看到都不知道是什么了。秀梅姐，你们这个剪刀也太复古了吧？哇，这种是以前用裁缝的，对不对？然后常常我奶奶以前很常用这样子的剪刀，这个是什么？就没剪，这是橡皮擦。这是橡皮擦，那为什么它下面要有这个？就是因为你呃擦了之后啊，这样擦完之后你可以用这个去擦。哦，好聪明哦！对，以前的人就这么聪明，那为什么现在橡皮擦反而没有？这样子是不合理的啊，<笑>这不科学。啊，不过我觉得很多这样子的小玩意啊，真的让人进来就会觉得啊，那个儿时的记忆啊，很多童年记忆就回来了。然后秀梅姐，我忽然发现你们的墙面，它不是壁纸贴的耶，它是印花，对不对？呃，对，它是用滚筒的方式把它涂在印上去的。用滚筒，所以以前的功法是这样子一层一层的。对，就像我们在刷油漆那个滚筒，就这样、嗯、慢慢的把它的图案滚上去。所以你看啊，走进来老房子，其实在不管是视觉上面，或者是触觉上，你去摸摸那些旧的木家具什么，都会让人觉得很舒服。那其实我们在这里啊，也可以用我们的味觉跟我们的嗅觉来感受老味道。是我们这个楼层呢，收集了很多台湾各地五十年到一百年老店生产的酱料，然后在我们这边都可以试吃，我们可以来试试看,看。都可以试吃，这边都可以，是不是？咸味，对，麦芽这是一个呃，新装一个百年老店做的麦芽糖啊，可以挖起来吃，对对，咸味，嗯，好古早味哦。首创馆的一楼以玩味为主题，这个味象征怀旧老物的味，老酱料的味，还有各种好食材的味。在这里可以试吃，或是试闻到台湾各地的百年酱料，以及无农药、无添加的小点心。嘴里尝着这些好味，配上周遭环境的老家具、旧布置，更加迷人。哇！如果那种走马看花，在一楼逛一逛就离开的人，太可惜了。你要走到二楼来看到这个空间，才会感受到完全不一样的老房子魅力。然后在我们二楼的区域呀、啊，如果真的文青们，你们一定要来二楼看一看，很多很多的首创品都非常的有特色。像我面前这个是什么？杯垫。对，这个年轻人他叫郑培哲，他把全台湾各地的老的瓷砖然后把它做成杯垫。啊。然后他还告诉你说，这个杯是哪里的瓷砖？对。首创馆的二楼充满了会让文青着迷的各种设计小物。这些全都是秀美姐环岛走遍台湾时，在各地逐一发掘的。
。他说，台湾具潜力的年轻设计师非常多，首创馆二楼就是提供一个舞台，让好的设计更能被看见。别倒不是姿势好看就好。至少捡个东西起身再跑，是不是很有道理？哲理对不对？译文、想法，还有这个，管它地球是如何的转动，我只想燃烧我的小宇宙，燃烧吧，小宇宙，是不是？我现在来这边就是感受很多，秀梅姐被我吓到了，秀梅姐。各种很译文或是超有梗的设计小物，真的让人可以在二楼逗留好久好久。还有，这里有一套复刻版的旅游纪念章，也别错过哦。这可是民国八十年发行的台湾第一套旅游印章，意义深远，让人很甘愿消磨时间，一个一个盖印留念。在二楼悠哉闲晃够了，三楼挑高的多层次铁架结构更值得亲近。来到三楼呢，其实我觉得整个空间啊，又更能让人感受到老房子的魅力，因为距离那个天花板上面的梁柱又更近了，可是没有压迫感，因为整个你们是通畅的，对不对？然后这边的食物非常的特别，秀美姐，你跟大家介绍一下这一道是什么？好，这一道是九家菜，鱿鱼螺肉蒜。鱿鱼螺肉蒜，九家菜呢？我刚听到九家菜，我以为是那个配酒的时候吃的菜。就是要劝你说，哎呀，秀档啊，多喝一杯啊，然后就喂这个，这不是是解酒的菜，对不对？它的重点就是有点肉、鱿鱼，然后蒜这样，试试看。嗯，我懂了，我了解为什么可以解酒了。它的汤真的非常非常的浓。然后整个汤头啊有一种鲜甜味，因为很多海鲜在里面有那个鱿鱼跟蛤蜊，那蛤蜊的甜不用说，然后鱿鱼啊，它的味道是那种香气很重很重的，然后加上这个螺肉它非常的 Q 弹，它沾了汤汁之后，你会先吃到外面裹的那层汤汁，然后咬下去里面咚就会蹦一个汤汁出来，就觉得很好吃。不止主餐，餐后点心也是用原住民常用的香料和野菜做成的。这一盘看起来很像一般的手工饼干，其实每一片口味都很特殊，有刺葱、山苦瓜、马告，还有小辣椒口味，吃起来很有惊奇感哦。如果你问在地的花莲人哪一家早餐最好吃，我跟你说，十个人里面有八个人会跟你推荐这一家。这一家早餐店从早上五点钟就开。开始营业了，可见他生意有多好。然后我已经看到排队人潮，今天不是假日哎、欸，今天只是平常日哎、欸。而且现在时间，我告诉大家，已经快要九点了。该上班的去上班，该上学的去上学。这些人不知道在这里干什么，跟我抢队排。然后主持人，然后看到这么多人也不好意思插队，只能乖乖的跟着排队。这一间早餐店很特别哦，它是非常传统的台式早餐。然后因为人太多了，我们就乖乖跟着排队。好了，好不好？一间连平日都在排队的店家，就表示他不止观光客爱，本地人更爱。这间台式早餐店，套炸五点半就开始营业，一路忙到十二点准备休息，人潮才会开始变少。因为营业到中午，所以很多在地人不但把它当早餐，有时候也会当中餐来享用哦。老板娘，你们这边台式早餐有推荐什么吗？我们客人都比较喜欢综合面，综合面，综合就是米粉跟面综合的，然后再加一颗荷包蛋。好，嗯，不好意思，你看，老板娘讲话讲一讲，后面就有人要赶快点餐，我觉得压力好大。我跟你说，老板娘说他们有综合版本，因为我刚刚也是看到那个面跟米粉啊，感觉都很好吃。他们这里很贴心，你要面要米粉，你犹豫不决，不知道要什么，不要紧，他们有综合的版本，你可以面一半，米粉一半这样。那那我也要一个综合的。好，第一次做主持人做的这么心虚啊。虽然老板娘对我们非常热情，也叫 Wendy 不要紧张，可是后面排队人潮一直来，有的都排到大马路上了，实在叫人不敢占据柜台太久。这间店人气多高，由此可见一斑。赶快离开一级战区，那边是一级战区，你看每一个人手都没有停，一直忙，一直忙，一直忙，一直忙，一直忙，有没有？所以呢，啊。
，有一种松了一口气的感觉。出外景到现在拍了这么多的店家，第一次搞得这么紧张，后面一直有人来挤。好，总算吃到我们在在地那个道地的台式早餐。我跟你说，我觉得这个地方啊，在吃之前一定要告诉大家，它真的很贴心，因为台湾人常有一种心态，就是夹蛙来跨蛙蛙。你点了那个米粉之后，你就觉得，哎、欸，为什么你的炒面好像很好吃的样子？你点了炒面，就想说，哎、欸，我米粉看起来好像比较赞，没关系，大家都不要炒，好不好？综合版的，你一次吃到两份，两种享受一次满足，然后加一颗荷包蛋，哦，感觉非常的赞。那它这上面啊，淋的这个肉燥，看起来很简单，其实这个啊也是他们自己店家特调的，那个比例、咸度什么都要恰到好处才可以。米粉哦，根根分明。哇，这个肉燥让我想要单独打包外带，因为它的肉燥不咸，非常非常的香，然后味道很恰好，而且它不会有很多肥肉，它的那个肥瘦比例呀、啊，蛮刚好的。嗯，面又是不一样的感觉。面呢、啊，它除了那个肉燥的香之外，还多了一点点蒜香。跟蔬菜的香气，因为还有炒一些萝卜，还有那个高丽菜在里面，所以有一些蔬菜的香气。两种都非常好吃，难怪大家很难抉择，所以你一定要点综合版的。然后我跟你讲哦，如果你敢吃辣的话，超推荐加一匙进来，试试看他们家自制的这个辣椒。好不好？一秒喷火，哇，真的很辣！这个辣椒真材实料，香气浓郁到不行。那个香油、辣油的部分啊，整个裹住面条的时候吃进去过瘾，好不好？敢吃辣的朋友加加看。吃完之后，工作人员才说前面有一块牌子写着“辣椒非常辣”，是我自己没看到啦。温蒂只能以自身经验提醒大家，辣椒要酌量。他们的锅贴都是现包现煎的，所以新鲜度没话说，一定要试试。不管是米粉、面还是锅贴，还是早餐，一定要配上一碗猪血汤才到地。这里的猪血超大块，咬下去会喷汁，很够劲。再饱也要点一碗来配嘿。用文字盖起一栋房子。好美的意境，跟我现在所在的这个位置完全一模一样。现在在这个地方呢，是花莲最大的书城。这间书城啊，不但对花莲人来说很重要，同时对外地人来说也非常的重要，因为它跟一般的书城不一样，它不只是卖书而已，也喂养着大家的译文能量。同时呢，也常常举办讲座等等活动，还结合了文具行、便利商店等生活空间。最重要的是，在它的楼上呢，有一个。招待会所，这个招待会所欢迎大家一起来汲取满满的书香。所以来到这里呢，你就可以有一个完全不一样的享受，就好像这本书上面说的一样。希望来到这里是能够感受到微风拂过土地轨迹的家。既然是文青的旅行，当然要关怀在地译文发展。书城创办人考虑到花莲缺少大型书店，于是特别以结合观光和生活的方式开辟这块空间。现在这间书城不只是书店，也是花莲的精神指标。书城楼上的招待会所更提倡闲适、优雅、知性结合感性的风格。好香哦，在门口就闻到房间的香气，都是快木香。这个快木香来自于天花板，哇，我喜欢这一块天花板。这块天花板呢、啊，它不但暗藏了很多的光源，让整个房间的光线变得很温暖、很柔和，而且这个天花板的设计非常有原始气息，让整个房间充满了森林味。搭配上，你看后面的碎花壁纸。
，是不是很有乡村风的感觉呢？不止如此哦，仔细瞧，房间里面的窗帘，或者是椅子的椅布套，通通都是树木啦、树叶的图案，让整个房间都被自然风完全笼罩包围，这种气氛真的很舒服。不过我跟你说，装潢啦、摆设啦、搭配啦，这些吼、哦、都只是虚名。不是很重要，就好像浮云一样。真正重要的是，在书城楼上这个招待会所，有很多的名作家有来住过。所以这间房间，你想想，小野老师可能就躺在这里，思考着究竟人生应该要怎么走才是最好的方向。也有可能谢哲兴大哥，常常旅行的谢哲兴旅游作家，就坐在这里回忆他上次去壮游的点点滴滴。还有可能，漫画家敖又祥老师，敖又祥老师在这里完成他的漫画书稿，是不是？更有可能，你知道吗？知名的铁道美女作家段慧玲小姐，她就坐在这里，啪嗒啪嗒的打字，告诉大家有哪些美丽的小站很适合去。哎，你干嘛？帅姐，你干嘛？对啊，段慧玲就是我。我本人也是出了三本书的知名作家，你们不要这样子尊重一点好不好？是的 ，Wendy 本身也有以作家的身份来这间书城住宿过哦，所以真的很诚心的推荐给大家。因为招待会所里，不管是四人房型还是双人房型，空间都超大，气氛简单、自然又朴实。加上光线充足的交易厅，让住客可以互相交流谈心，真的是很适合住宿创作的空间。身为一个文青，时常忧国忧民，我真的有很多烦恼。大海的容量永远数也数不清，真是太令人担忧了。而且经常雾蒙蒙的天气，让我的心情也跟着雾蒙蒙了起来。唉，这位文青是。不要再为了琐事而担忧了。那该如何是好？带你去一个秘密的景点。何处呢？在这里。民国五十年发行的《一元纸钞》。没错，就是上面它列的这个景点——象鼻隧道。象鼻隧道，这个地方现在还能去吗？还能去，我保证能够让你忘掉一切的烦恼。好的，文青们，不要再烦恼那些无谓的事了，我们就跟着小苏教练的脚步去探索这个秘境吧。没错，优秀的文青不能老是待在家里为赋新词强说愁，应该也要适时锻炼体魄。今天我们帮大家准备了中强度攀岩活动，要寻找荒废旧苏花公路里的第八条隧道——象鼻，不但可以自我挑战，还能探索史地。时代青年，快点伸展四肢，准备奋起！这么。高的石堆就对了，对，这现在还没有开始哎，这只是一开始的暖身，现在只是暖身而已，你自己看看这什么地形，这暖身，好，还没有开始爬哦，还没有开始。橡皮隧道位在清水断崖最北段的姑姑子断崖上，攀爬位置不但位在立岩滩，而且还要先通过一区大落石，等于在攀岩之前得先登山暖身。越靠近我们今天要挑战的这个攀岩路线啊，越觉得说哇，真的不容易耶！小苏教练，其实这一段的高度是蛮高的耶，对，大概十五公尺左右。十五公尺，而且它有一些地方啊，其实那个角度几乎已经是百分之九十。对，垂直的部分，尤其是在后面那一段。尤其后面比较难，对,對不对？好，这么难的路线，我们当然不是只有我，靠我自己的力量可以上得去的。所以我们也有其他的教练在这边。对，今天主要的话，先锋的话是我们三条鱼教练，嗯，啊，然后他是担任我们的先锋攀登的部分。先锋攀登是什么意思？先锋攀登你会你会发现到说，我们现在开始要爬上去，你会发现完全都没有任何安全措施，对，也没有任何的绳子，嗯，所以待会三条鱼教练他会把。这一条就是我们今天要爬的绳子，把我们带上去。嗯，带上去架好绳子之后，确定安全的，我们才能够做攀爬的动作。哦，所以其实先锋非常的重要，因为呢，先锋它等于就是身先士卒的，要保障所有后面人的安全。没错，而且它自己的风险也是最大的。真的，你看三条鱼教练哦，这样的身高，干嘛推不身高？这样的体重，你有四十公斤吗？有啦有啦，你有四十。啊，我跟你讲，现在女人的力量完全不可忽视，好不好
，你派一个女生站上去，你对吗？你那、呃、当然不，当然不是做三条鱼教练啦。那<笑>哎，都还有第二位，我们的教练是那个意志教练。意志教练，他的角色也很重要，因为三条鱼教练的。安全全部操作在他手上。OK， 只要对他负责就是。對<笑>先锋教练以及确保教练的身上挂满了扣环、沿线，必须在攀登之前做好安全确认，角色相当吃重哦。三条鱼教练，你速度也太快了吧！<笑>他咻咻咻的就上去了耶。高十五公尺的攀岩路线大致分成两段，前半段虽然不好爬，但至少还找得到一些踏点。只要谨记三点不动一点动的原则就可以达阵，但是后半段的垂直壁面就没那么容易了，得善用一些特殊技巧才行。这个部分的话，就我们牵扯到所谓烟囱爬法，像它是一个接近垂直九十度，可是它左右是一个夹角。对。那你可以用身体、手去顶住它左右那个夹角的缘分，会有一个相对的力量。你不是只单纯的向上，你可以用背顶住，手撑住另外一边，这样上去也是一个方式。这个也太难了吧！对，只是反正就用尽你的任何方式让自己上去。烟囱式爬法是吧？我想要把小苏教练塞进烟囱里面。<笑>三条鱼教练成功攀登后，其他同行的成员也陆续攀岩而上。这几位可都是教练等级的伙伴，这次他们都非常有义气的帮外景团队背负粮食和器材。但看看他们在后半段岩壁一样很吃力，就知道橡皮隧道的难度不可小觑哦。Go go power，go go go！ 小苏教练说，等一下我们在上面的时候要用拳头啊塞到那个缝隙里面去，但是保证一定会破皮。一定会。那我在我的手破皮之前，我可以先揍你吗？呃，<笑>可以吗？<笑>可是会破皮这种事情在来之前就要讲了，不是站在这里的时候才跟我讲说，等一下你手一定会破皮，你拳头一定会破皮。w i n d y 已经在节目里跟大家说过很多次，对教练这个角色说的话要小心。观察完教练群们的攀爬方式之后，终于轮到我们外景团队了。身先士卒的，当然首推导演喽。所以我们你现在紧张吗？嗯，还好。以前那个二十年前那个伞兵的时候，对伞兵的时候，但是记忆非常的模糊。小苏教练，我们来帮他唱歌振奋他的，振奋他的精神。好，团结团结就是力量，团结团结就是力量，团结团。当过伞兵的导演，前半段速度果然不同凡响，快得惊人。但是到了最后一段，还是要请小神梯出来帮忙。就算有神梯，也得手臂的力量足够，才撑得住身体重量，所以也不轻松。看来今天这个攀岩运动对 w i n d y 来说真的是一大挑战。导演上去了，导演上去了，家里没大人。摄影师，你说怎么样？哎，东西没拿，东西没拿。回家，等一下，回家。等一下，你不是要忘记烦恼吗？要忘记烦恼，一定要上去，是不是？保证让你忘记烦恼。哎呦，我觉得看起来好难哦。没有看到导演刚刚这样子爬上去，然后还有每个教练，其实他们都是受过训练的，可是还是要用到很多的力量。好啦，够啦。好，上。<笑>我一开始就不知道要踩哪了。为什么大家刚刚的速度可以这么快？大家这一段都超快的。为什么？则是磅礴的太平洋，这样的景色其实很动人，可是也只有在两段攀岩路程中间的小平台。
还有空档可以看看风景，接下来只能专心对付垂直岩壁。小清新，先管不到那个啦。南关开始哦，加油！从这边开始南，是不是？那个木头可以抓吗，教练？好。等一下，等一下。九十度岩壁在面前，才知道教练说的烟囱爬法有多难。不止手肘，根本就是全身都要顶住。虽然教练们都说撑不下去的话，一样可以丢小梯子给 Windy。可是这样就不帅气啦！无论如何，一定要坚持到底才行。这行程谁排的？谁？什么叫气力尽失，全身瘫软 w i n d y 攀爬成功后，差不多就是这个感觉。而下一位挑战者则是辛苦的摄影师，看得出来，他也是一脸痛苦啊。站站高，举个肩，高立，欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢有的小苏教练身上可是肩负了一件重责大任呢。小苏教练，大概十一左右，很夸张。谢谢，小叔。谢谢。是的，小苏教练帮我们背负了大部分的摄影器材，没有他，节目就不用拍啦。不膜拜，怎么能表达我们滔滔不绝的敬仰呢？千辛万苦的攀岩而上，来到这一块，真的叫做秘境了。小苏教练。这个地方啊，它其实是有历史的。对，它是有历史，就是我们一般人知道的苏花公路啊。其实这一条就是苏花公路的前身，它叫苏花。对，它叫做临海道路。嗯，所以这一段它后来坍，是因为坍方的关系。对，因为这段道路它只能单向通车，而且非常非常的危险。嗯，所以它后来就是在民国六十年的时候，就是我们现在的和平隧道，它往内它开凿隧道更安全。这条就已经不通车了。那我们在这个钞票上面看到的象鼻子，还要再往里面走，对，还要再走两个隧道，还要再走两个隧道，没有在攀绳的路线，没有没有，保证就是文青路线，文青路线哈，小清新。这一小段过隧道的路程，除了比较幽暗之外，都算好走，实在让人有种苦尽甘来的感觉。迈出第一个隧道，还能远眺将近两百度的临海景色。层层山棱和断崖点缀着太平洋岸，超疗愈的。右半边则是壮阔惊险的封闭地形，也让人忍不住叹为观止。哇，看到了，看到了，好近哦！橡皮隧道，隧道真的就跟那个我们在旧钞票上面看到的一模一样。
，它真的好像大象的鼻子。不过小苏教练，像这个秘境啊，一方面它需要一些门槛，你真的要有体力的考验。另外一方面，其实不赶快来的话，很有可能未来这个地方它的景致是会改变甚至消失的。对，因为它的岩层是属于比较易碎，然后它会随着时间慢慢慢慢风化。那其实这边的话，第一点你要上来需要一些技术门槛。那当然我们也是呼吁小赖这边的观众朋友，可能要找一些比较安全的，然后尽量我们不要破坏这边的景观为主的方式。嗯，我们来探访这些。对，真的是要好好的维护，而且要爱惜。然后呢，如果要来的话，也要把握时间跟机会，因为很有可能慢慢风化，它的形状，甚至说上来的路那边就会坍方，会改变都不一定。那既然花了那么多力气来了，当然就要来一个纪念照喽，橡皮隧道。辛苦攀爬之后看到的美景最是珍贵。不过，成功寻访到大象鼻子之后，回程还有个小小的挑战。就是得自行垂降。经过前面的攀爬考验，大家几乎都能很快就抵达地面了。虽然说有点高度，不过垂降过程感觉很像特种部队，超有成就感的哦。慢慢下，慢慢下，慢慢再下，到了好。教练，我垂降有没有标准？非常棒。有没有帅？有<笑>。我觉得啊，就如同小苏教练所说的。有时候哈，你有什么烦恼，有什么忧愁，你要来挑战一些这种热血的活动，因为啊，你在做这些热血活动的时候，你根本只在意自己的生死。没错，人生想太多，人生的烦恼还有什么大不了呢？<笑>你都已经累得要命了，然后垂降的时候，下面就是大海，你要顾自己的生命，什么烦恼都不重要，对不对？所以大家赶快来找小苏教练，带你忘却烦恼。小吃呢非常让人喜爱，可是花莲这边的台式料理也是充满了惊喜。今天要介绍给大家的这个台式料理啊，主厨还特别来陪我们吃饭哦。不过主厨你人都出来了，但是却端一盘生肉上来，啊，那刚丢。那我把生肉端出来就是要呈现它的新鲜。嗯。那没有端出这盘的话，就不叫做创意料理了啊。你先让我看到那个肉的粉嫩颜色，证明说你们这边食材有多新鲜，对不对？就是当天现买现做。啊，所以主厨这边的料理啊，多半都是我们一些台式的菜色，去融合你的创意，对，然后来呈现不一样的感觉。对，我示范一次给你看。你要现煮哦。对。哇，淋酱上去，淋这个酱也是你特调的酱。特调的酱汁。好香哦，这个酱汁很香，上面都是那个蒜头的味道。好。然后。把火打开，盖子盖上。等一下，它肉的鲜甜跟美味都会呈现在这个锅子里面。所以你就是生肉这样端上桌，等于你在人家的餐桌上料理给他们看，对不对？对。哦，这个主厨胆子很大呢，有够敢。因为你知道，在厨房里面做菜，如果做失败啦，做不好吃啊，哪里弄错啦，就藏起来，或是自己吃掉，再做一份新的给客人。这个端上桌的料理，如果你做错了，哎呦，不得了，绝对不能失败，绝对不能失败，只准失败，只准成功，不准失败，好不好？所以我们这样子要等多久？大概在五分钟左右。啊，那挺快的。所以猪肉就维持它的鲜甜，鲜甜对，慢慢的等待。那这样我知道了，这一道看起来很不起眼的，只有米果的一盘菜色，想必也有它的创意在里面。其实它不是米果，它是锅巴。锅巴。对，然后再融入我们一些特制的料理。哦，所以是要把它倒上去吗？对。嗯。哦，我滋滋滋的响哎，变魔术是吧？这间不是台式菜会馆，这间是魔术馆。啊，这道不用等，我可以吃哈，我可以直接吃了。哇，好香哦！你看这个。锅巴，主厨做的很厚很厚的片哦，而且啊，它上面淋满了那个饱满的酱汁之后，整个颜色超美的。嗯，好好吃哦。这个锅巴啊，它里面不是有很多缝隙吗？酱汁从那些缝隙里面淋进去，淋进去，所以你咬进去的时候，它会从那些缝隙里面这样子喷出来。好赞啊！这个在滚嘞，在魔术馆吃饭果然比较忙，滚了就可以了吗？对，它的肉肉质的颜色已经哇，好漂亮哦！然后我们需要把它搅拌一下。下面是
酒花。对，所以下面要用什么样的蔬菜，你也有研究过很多次吗？对，就是有研究研究过很多次。嗯，以酒红来说，它是最对味。然后要给它拌炒一下，让它拌炒一下。哇，好，每一个客人来都可以享受你这样的服务吗？对啊，可以。真的、哦，好高档哦。嗯，你有女朋友了吗？开始，女生快一点来，好好吃哦。敢直接在桌上料理，果然不是盖的。其实除了这两道，还有一样牛肉周边料理，也是超人气。哇，我就说主厨的那个把戏很多，这根本这个餐馆里面有很多魔术。主厨，这个道叫什么？火焰蓝姆菲利姆。所以刚刚淋的是蓝姆酒。对。哦，那我是要哦，现在火熄了。为什么要这样子做啊？因为。那木酒烧起来，它那个味道会进入到牛肉里面，增加它提鲜。嗯，有酒香，淡淡的，里面好多汁哦。这个肉怎么会这么多汁啊？对呀，它就是我们在煎的时候就煎五分熟，然后靠这个铁板的热度跟酒烧的达到七分熟，真的，所以它不会变黄，肉质不会变黄。牛肉本身根本就是个水分聚宝盆啊！你咬下去，它喷了一点汁出来，想说啊，汁出来了，再咬又喷，再咬又喷，再咬又喷，那个水分源源不绝的出来。主厨的功力加上创意，真是没话说。包括蔬菜料理也让人赞不绝口。这道金沙美人腿用咸蛋的鲜，凸显了茭白笋的甜，极度爽口。而这个色彩缤纷的剁椒娃娃菜，用半微的方式，让各种香气进入娃娃菜里，好适合当高档的宴客菜。饭后若再来一杯特调冬瓜柠檬，更是清爽入皮。看来以后到花莲 ，Windy 的心爱餐厅又多了一间喽。